ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ചെറിയൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ നാട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത് പ്രളയത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഇവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ റോഡിലൂടെയൊന്നും വാഹനങ്ങളൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ആകെ മൂടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് നാട്ടിൽ വന്ന ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ പച്ചപ്പൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു സന്തോഷം തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ മനസ്സിന് ഇത് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ ഞാൻ ഈ പി ടി എം വൈ എച്ച് എസ് എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് എടപ്പലത്താണ് ഇതുള്ളത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂള് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് നടന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വഴിയാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ വയൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുന്തിപ്പുഴയായിരുന്നു ആ കുന്തിപ്പുഴ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ വീടുള്ളത് ഞങ്ങൾ തോണിയിലാണ് പുഴ കടന്നിരുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പാലമൊക്കെ വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി ഞങ്ങളെ തൊടിയുടെ നേരെ അപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് പുഴ ഉള്ളത് അപ്പോൾ തൊടിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ പുഴ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഇലന് പുഴ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നപ്പോൾ തുടങ്ങിയ പറച്ചിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് ആ കാണുന്ന ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ തറവാടുണ്ടായിരുന്നത് അതൊരു ഓടിട്ട വീടായിരുന്നു ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്ന വീടായിരുന്നു അത് നേരെ പുഴയുടെ വക്ക തന്നെ ആയിരുന്നു നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ അതിൽ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കടവത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇലനി പടവുകളൊക്കെ ഇറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവന് പതുക്കെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അവൻ്റെ പ്രായത്തിൽ ഞാനൊക്കെ കുത്തനെയുള്ള കടവുകളൊക്കെ ഓടിച്ചാടി ഇറങ്ങുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുന്തിപ്പുഴയുടെ അടുത്തെത്തി ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുന്തിപ്പുഴ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുറേ എൻജോയ് ചെയ്ത സ്ഥലമാണിത് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് മീനൊക്കെ പിടിക്കും ഈ കാണുന്നതാണ് എടപ്പല മൂർക്കനാട് പാലം ഈ പാലം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് മുമ്പ് സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ തോണിയിലാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ പുഴ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തോണിയിലാണ് അക്കരേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നല്ല പേടിയാവും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുഴയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ വെറുതെ ജാതിക്കത്തോട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നു ഈ ജാതിക്കയുടെ തോട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അമ്മായിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇലന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പച്ചപ്പൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ വെറുതെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലൻ്റെ വിചാരം ഞാൻ അവൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവനെ പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അമ്മായിയുടെ വീട്ടിൽ അമ്മായി ഒരുവിധം പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അമ്മായിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്കയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ മഴക്കാലമാവുകൊണ്ട് അത്ര കായ്ച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് വേനൽക്കാലത്ത് നല്ലോണം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ പൊതീനയുണ്ട് അതുപോലെ ഇഞ്ചി അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറികളും അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നത് കൂർക്കയുടെ ചെടിയാണ് പിന്നെ കുമ്പളനും മത്തനും എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ചീരയുടെ ചെടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിന് എന്നെക്കാളും ഉയരുണ്ട് പിന്നെ പ്രളയത്തിന് മുമ്പ് എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒന്നര ആൾക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഭംഗിയൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല കാരണം മണ്ണിലൊക്കെ നിറച്ച് വേസ്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നത് സപ്പോർട്ടയാണ് കേട്ടോ ഇലനി ഇവിടെ ഒരു ചേമ്പിൻ്റെ ഇലയിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവന് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ല കൗതുകമാണ്
ഇത് കൈത ചക്കയുടെ ചെടിയാണ് പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ചേനയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ വെറുതെ തൊടിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോൾ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണിത് കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്കൊക്കെ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പേടിയായി കാരണം ഇവിടെ നായ്ക്കളുടെ ശല്യം നല്ലോണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തതാണ് ഈ കാണുന്നത് കോവക്കയുടെ വള്ളിയാണ് ഇത് മഞ്ഞളും അതുപോലെ ചേമ്പുമാണ് അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ എൻ്റെ താത്താടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് നടന്ന് പോകാനുള്ള ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നാട്ടുമ്പുറത്തുള്ള ഞങ്ങൾ വഴിയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്ന് പോകുന്നത് എൻ്റെ വീട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മൂർക്കനാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ താത്താൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം എനിക്കിങ്ങനെ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ നിന്നൊക്കെ വീഡിയോസ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഷെയ്മാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും അത് കാരണം എടുക്കാതിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇലേനെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നത് മുട്ടപ്പഴമാണ് ഇത് ഈ മരത്തിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആർക്കും വേണ്ടായിട്ട് അവിടെ ചീഞ്ഞു പോവുകയാണ് കോഴിമുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പഴമാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ ഉറുമ്പോൾ കരച്ചിട്ട് ആരും തിന്നാതെ പോവുകയാണ് ഇലേനെ കുറച്ച് നമ്പ്യാർ വട്ടപ്പൂക്കളൊക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ട് കയ്യെ പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കയ്യെ പിടിച്ചാൽ പൂമ്പാറ്റ വന്നിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അവൻ പറയുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈക്ക് ഫ്ലവർ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വലിയ പെരുന്നാക്കൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോഴേക്കും പ്രളയം വന്ന ശേഷം ഇവിടേക്ക് ആകെ വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഭാഗ്യത്തിന് ആളുകൾക്കൊന്നും ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ബൈ ബൈ